Peter, my teammate. We usually do a video chat once a week, but right now we, uh, but right now the computer isn't working, so we use the phone. So we use the phone, okay.
Good evening. Good. Hi, guys. Welcome to the class. Right. Thank you so much for being here. We're going to start with our attendance as always, and then we will continue with our classes for today because we have a lot of things to do. Oops, give me a moment. We're gonna do something here, just give me a moment. This is loading. Just say yes, I say no. Da, da, da. Da, 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 da. I say goodbye. Okay, let's see here. Ana Mercedes Amaya Corado. Ana Mercedes. Good evening, teacher. Good evening. Andrea Lauriana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Vendaño Peña. Carlos René Rivas López. Present, teacher. Carmen René Calderón de Vázquez. Carmen René. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Edgar Gonzalo. Elsa Merino de Villeda. Present. Thank you. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Present teacher. José Daniel Meneses Bolaños. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Marlon Balmoris Dueña Rodríguez. Maurestela Orantes Fernández. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present. Okay. Oscar Mauricio Montenegro. Present teacher. Reina Margarita Martínez de Castillo. Reina Margarita. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Presente teacher. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present. Mario Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Claudia Carolina Ventura Canales. Okay, so we have finished here with the attendance. First, good evening. Good evening. Right. Tell me, please, what do you remember from the class that we had yesterday? Because yesterday we worked with a lot of vocabulary, a lot of activities, right? A lot of things. So what do you remember? Principal verbs. verbs. Thank you, Delmi. Carlos Mario, what are phrasal verbs? Sorry. What are phrasal verbs? Uh, uh, I don't know how, how to explain. Okay, try. Right now. Don't worry. What is for you a... Uh, a phrase over. Like synonymous, teacher? Huh? Like synonymous mm, of a no. phrase? No. No. That would, uh, be, a, that would be idioms. Uh -huh. A verb plus preposition? Okay, a verb plus preposition. Okay, let's go ahead here. Are okay, composition of verb plus preposition. 
Okay, very good. That's a great answer. Now, thank you so much, Laureana. Thank you, Elsa. Thank you, Mario. Now, give me examples. Give me examples of phrasal verbs. What is a phrasal verb, Oscar Mauricio? Give me one example. Oh, okay, very good. Switch, clean, size. Mm, those are verbs, right? Oh. In the oh. chat, those are verbs. Esos son verbos. Pero ahora dígame, oh. como, haga los phrasal verbs. Okay. Recuerden, they must have they must have a verb plus a preposition. Ahorita lo pongo. Ahorita mismo, pues. Uh-huh. Tell us one, only one. Tighten up, okay. Switch up. Hmm. Tighten up. What is the meaning of those phrasal verbs? Me parecen nuevos esos phrasal verbs a mí. Dígame qué significa tighten up. Uh, cambiar. Ah, no. Sweet no. No. es a apretar. Ajá, y así se escribe. Pues quiero ver cómo lo puse. Bien. Todo lo, no, solo tiene que ir. Apretar. Ahí. Tighten up. Very good. Tighten yeah. up. Thank you, Delmi. Uh -huh. Tighten up. Very good. With this phrase, Albert, tighten up. Can you give me an example of tighten up, eh, Marlon Balmoris? Yes, teacher. Um, um, Déjeme ver, um, my, okay, my, my computer uh, is uh, having some problems, but I think uh, I have to tighten up this uh, one, one of its, ¿cómo se dice tornillos? No me recuerdo, de hecho. ¿Cómo se dice One of its, its screws. One of Le confieso que tuve que leerlo, lo de los tornillos. No, it's okay, perfect. Para eso tenemos las notas. Pero, pero, one of the, of its screws, no sería con ese, teacher, como uno de esos tornillos. No, it's just one of its screw. Ok. Mm -hmm. Oh, here. Sí, here sí, sí. or here? También. No, no, one here. of screws. its screws. Mm -hmm. Mm -hmm. screws. I thought you said here, once. No, it's oh, one no. <laughs> Perfect, Valmoris. Excellent Thank you. example. An applause to you. Thanks. Very good. <laughs> very, very good. So you see, we have an example here with one of the phrase solvers. Any questions about this? Let's see, you call up after one year to tell me goodbye. Oh my God. I was, yeah, very good. <laughs> I will use present perfect for that. You have called up, right? After one year to say goodbye. Come on, I hate you, right? Good, get good, good. Okay, well, yesterday we were working a little bit more with some idioms. We work with two idioms, I guess, right? Two idioms. Now, wipe out and 
have a lot on our plate. What is the meaning of those? The idioms. Mm -hmm. It's easy. It is easy, okay, okay, that's perfect, that's perfect. But what if you tell me a meaning with wipe out? Uh, had to have been tired, teacher. Mm, I, I don't get it, I don't get it, I don't get it. Está, estar cansado, been tired. Wipe out, okay, very good. Wipe yes. out, it's very tired. Very good. That is very tired. Excellent. So, how would you make an example of using that idiom, Laureana? Wipe out. I work at. Uh, 14 hours. I, I, I wipe out. Okay. Yeah. I have work. 14 hours, right? I am? Wipe out. Wipe out, okay, very good. Very good, thank you so much, right? Very good. So can you give me another example, Ruben, with, with uh, that? Take it easy. <laughs> yes, that's another one. Rubén, can you give me an example with wipeout? Yeah, hola, teacher. Este ayer no estuve en clase. No sé si me puede repetir un poquito. De... Sí, muy bien. ¿Y el video? Recuerden que no, 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 he, no he podido ver el video. Ok, hay que ver los videitos. Ok, hay que ir viendo los ah, videitos. Sí. Yes. So, let's see here. Yes, Susana, that is another phrasal verb. Very good. Right, we have some phrasal words in the book. I need you to go to the book, right? I know that sometimes you have a lot of things to do. That's okay. I mean, we need to work, of course, right? But let's try to go ahead and, and, and look at the, the videos, okay? Now, we are working, Ruben, with uh, idioms that we can use. This is the part two of the videos, the, of the idioms, right? That we are going to use, right? Now, we have some examples here, right? With wipe out and the other one was to have a lot on someone's plate. Can you give me an example, Elsa? Or let's do something, everyone, write your examples, right? One example with wipe out and the other one with have a lot on someone's plate. By your example. Use the chat and let me see if you can write your example. Okay, we have one example here. Let me access it. Kids don't do the, I don't understand. What do you mean, uh, Mr. Mauricio? Uh, King, he don't do tell. Maybe. Huh? ¿Qué significa esa oración? Uh, por ejemplo, bueno, pero en español sería niño, no hagas eso. Niño, no hagas eso. Ok, eso está bien, pero en este caso, ese sería 
una, una oración comando. Key, don't do that. Don't uh -huh. do that. Pero no estamos usando el phrasal verb. ¿A qué se refiere con buzz off, Susana? I have a lot on my plate. Similar, my similar to leave me alone. Ajá, pero ¿por qué lo estamos usando? Ahorita estamos haciendo have a lot on my plate. Have a lot on someone's plate. Ese es el idiom que estamos utilizando. Have a lot on someone's plate. Okay, let's see. The hungers are... No. No, no me están siguiendo la indicación. No me están siguiendo la indicación. Deben escribir un ejemplo como el que Valmoris nos acaba de escribir. Ok, utilizando ayer de todos los idioms que vimos dentro del libro. No vamos a ver otros. Primero aprendamos los que nos están dando. Ya después podemos ver si ustedes supieron cuántos idioms hay. Miedo le daría. Entonces, primero trabajemos con lo que tenemos. Que el libro nos da bastante, nos está dando ocho, ocho idioms. Ayer vimos dos. Wipe out, que significa very tired, o muy cansado, o, ¿cómo sería? Eh, cansado, eh, exhausto. Y también vimos el otro que era to have a lot on one's plate, que significa que tiene muchas cosas que hacer, to have a lot to do. Entonces, con esos dos, con los dos, solo vimos dos, con esos dos, trate de hacer sus ejemplos, ¿ok? No les estoy pidiendo nuevos. Traten primero con los que ya tenemos. ¿Ok? Escriban. ¿Sí? Uh, eh, mire este. I don't, I don't go to eat pizza because I love to do in house. I have a lot to do in my house. Perfecto. Pero ahora, en vez de decir, I have a lot to do in my house, utilice el idiom. Ajá. Entonces, ahí es donde ella ya sabe cómo escribirlo en una frase normal que está bien escrita. I have a lot to do in my house. Entonces, en vez de decir, I have a lot to do, ¿cómo diríamos? I have a lot. Ajá. Del mío. I have a lot on my plate. Very good, tell me. I have a lot on my plate, right? Okay. The hunger is killing me. A mí también, Nelson. Pero ese no es un idiom. Se pasa. Y lo peor es que yo lo risa le da, mira. Only water. <laughs> Only water or tea or coffee, whatever you want. <laughs> okay. Está fallando. Está fallando. Veamos. Todavía no, ok. Ok, veamos. Kevin Vladimir, estamos haciendo ejemplos. Ok. Igual Ana Mercedes, estamos haciendo ejemplos. The first hour of life did not be wiped out. I was in a project all day, so I'm wiped out. I have a lot on my plate because I have to help my son with his homework. Very good. 
Excellent examples, very good. I did not go to eat pizza because, because I have a lot on my plate. Porque ese one, Elisa, ese one, eh, perdón, Elsa, ese one es usted. I have a lot on my plate. Entonces, por eso usted no va a ir, porque tiene muchas cosas que hacer. Okay, veamos, veamos. I worked late today, I am wiped out. Very good, Rubén, excellent work, very good. I worked, lo único que work lo vamos a poner en pasado porque usted ya pasó su trabajo. Y ahorita estás así como que ya, cállese señora, déjeme eso. Transmítame el inglés solamente y no hable tanto, okay? I worked late today, I am wiped out. Very good. Ahora tratemos de hacer el ejemplo with I have a lot on my plate. Y vamos a ver los otros que nos hacen falta, ¿ok? My car is very dirty. Let's clean it up. Let's clean it up. Muy bien, muy bien, Carlos Mario. Clean up, ayer lo vimos con un phrasal verb. Clean up, muy bien. No, clean it up. It como el, el, el object pronoun. Oh, ok, gracias. Okay, now let's see the other idioms. Veamos los otros idioms que nos hicieron falta ayer. Okay. <clears throat> let's go ahead and click here. We're going to do idioms. Vamos a ir uno por uno. Idioms. The first one. The first one that we're going to see today is settle down. Settle down. So settle down is like uh, to stop doing something, right? When you are just calm, relax, you don't worry about anything else, okay? That is settle down, right? So look at, look at the example, right? I have here one example and the definition. Can you read the, the definition, uh, Marlon, and the example, Ruben? Ok. Settle down, dijo, la yes. pronunciación, settle down. Ok. Yes. To, to begin being less excited, nervous, on, or, or anxious, or stop being rowdy, or boi boisterous, to calm down. Ok. To calm down. To... Ok, don't do anything else. Very good. Can you read the... the... The example, Ruben? I was so shaken after the accident that it, that it took my nearly an hour to settle down. Okay, very good. I was so shaken after the accident, like, oh my God, we just had an accident. Wow, right? Have you ever seen an accident? Like, Maybe not been in the accident, but have you seen the people, they are like crying, yelling, but after an hour, they start like settling down. They start to calm down, right? That, that applies to people, right? But it also can apply to places, right? It says this, well, San Salvador, we're gonna put San Salvador. 
or the ones who live in San Salvador. San Salvador, uh, can you read this example, Nelson? San Salvador is always really erratic. Just after work, but in usually start to stay down around 8 p.m. Very good. Have you ever been to San Salvador at 4 p.m., 5 p.m.? On the streets, in the traffic, it's a chaos. If you have a car, it's a chaos. But if you're in public transportation, it's worse, right? So it's hectic, it's horrible, right? But around this time, around 8 p.m., it starts to settle down. And you can say, okay, I'm gonna go to my house and maybe I'm not gonna find traffic, right? Do you understand the meaning of this too? Of this, of this, of this? No? No. No, sinceramente no entiendo. Tipo. Okay, don't worry, don't worry. Okay. Imagine, imagine that today you are going to have your first exam, but not written exam, because los de la plataforma son bien fáciles, right? You're going to have your first speaking English exam. A las ocho y media vamos a empezar con el exam, right? So everyone starts getting nervous, like, oh my God, we're gonna have an exam, teacher, what are you going to ask, right? But after your exam, you start settling down. You start to relax, calm down. You say like, okay, the exam is gone. Ya no importa si se pasó o no pasó el exam, usted está settling down, ya se está calmando. Okay, so settle down significa como calmarse, relajarse, eh, tranquilizarse, right? Y aplica también para, las, para cosas, por ejemplo, en la ciudad, right? A las 4 o 5 de la tarde, usted está en la calle, yo creo que en todas partes, right? Hay un horror en el tráfico, right? It's horrible. Pero a las 8 de la noche, ya que usted va para su casa, dice, mejor me voy a las 8 porque de todos modos usted no va a perder una hora, right? ¿Por qué? Porque ya está tranquilo. The, the city is settled down, right? It's calm. On Sundays, on Sundays afternoon, the cities are settled down because everyone or most of the people are in their house, right? Ahora sí entiende un poquito más settled down? Yes? Yes. Okay, very good. Ese es uno de los significados que nos está pidiendo el libro, okay? Tiene muchos más, right? Tiene muchos más. That's one, right? Can you give me an example? Write your example. Hoy vamos a hacer así. Idiom. Ejemplo, idiom, ejemplo. Write your example in the chat. Vamos. This is number, example A, example B. I'm gonna write another one about the kids. I have heard this with my with my with my sister. Okay, 
Son, settle down and stop making so much noise, right? Settle down, calm down, right? Estate quieto, right? Settle down. Let's see it, I want to settle down in the office on Monday. <laughs> that's, that's a dream. <laughs> I want to settle down in the office on Mondays. Mm -hmm. Okay, veamos los demás. Teacher, yo no sé si así, si así se escribe. Se lo pongo ahí y me corrige, please. Yes. Todos vamos a escribir los ejemplos en el chat. Okay. I know you're angry, but if you... Perdón, perdón, le di enter sin querer, teacher, disculpe. Ok. Más que me quedé. Okay. After the family's party, all environment is to settle. Is settle down. Is settle down. Vamos a poner acá. Without settle. two. Sí. Y con ed al final de cero. Settle down. If you don't want to have problems, you have to settle down. Very good, Marlon. That's a that's a that's a conditional. Very good. Y en la oración de Susi, ¿por qué lleva la de ese error? Oh, because it's, it's passive voice. En, ese, en este caso, recuérdense que los idioms o, o los phrasal verbs son frases. Entonces, no, no estamos hablando del simple present, del present progressive, sino que vocabulario. ¿verdad? Entonces, esa frase, en este caso, ella... Está diciendo que después de la fiesta, ya el ambiente, es el, 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 el ambiente ya se calmó. Right? Entonces, se calmó por todas las personas que no lo hicieron. Entonces, se llama passive voice. Pero passive voice es para avanzado. <ríe> sí. Okay. Por eso es que lleva la D. Para que se escriba bien, lleva la D. Veamos acá. María settled down. Ok, ahí, Francisco, vamos a usar puntuación. María, coma, settle down. Es una, ¿se recuerdan de los imperativos que vimos la semana 1? Settle down, right? María, permítame, Nelson, ya, le, ya lo atiendo. Ok, María, settle down. Fue por error, teacher. Ah, ok, ok. Quiero María, escribir. Ok, it will rain. Okay. You settle down for the yo. Okay. En este caso, Dionelli debe utilizar you should como una sugerencia. Okay. Usted le está sugiriendo a alguien. You should settle down for the job interview. You should. ¿Se recuerdan del should? Con ustedes, be should. O con alguien más. No, con ustedes. Va. You should settle down for the job interview. You should. 
Usted le puede dar la sugerencia a esa persona. Look, okay, hold please. down, we will go. Ok, perfecto, Oscar Mauricio. En vez de calm down, utilice settle down. It took me an hour to settle down after the audit. <laughs> Así estaba, <bro. laughs> Después de la auditoría. Se afligen con las auditorías, yo no me aflijo aquí. Después me va a dar un aneurisma. Pues. I have a problem with my friend. I want to settle down. Oh, Delmi. Es no sé si está bien. Está bien. I want to settle down. Pero ese ya es el 2. Ese es el significado 2 que no lo vamos a ver. Porque ahí me está diciendo que, se, que, que, que cuando usted dice settle down, no sé si yo lo estoy entendiendo mal su ejemplo, es cuando ya usted quiere establecer una relación con alguien. Por ejemplo, no han oído cuando le dicen a uh, la mayoría de hombres, ya es cultura machista del país, pero le dicen, ya, eh, ya buscate a alguien con quien quedarte. No, me, no sé cómo le di una frase que le dicen. Que ya se busquen a alguien con quien quedarse quietos, para que busquen su pareja, su mujer, su hombre, qué sé yo. Right? Want to settle down. Ese es el otro significado de settle down. Ah. Ya. Ya, ya, ya. Uh -huh. Así se entiende su ejemplo. Uh -huh. When the weekend is coming, the people start to settle down. In the morning, I was driving a car, I was running, but now I settle down. But after that, porque es pasado, no now. But after that, I settled, como el ejemplo de Susana, I settled down. Ok, Nelson, ¿qué queríamos escribir en el ejemplo? ¿Era pregunta? Eh... O sea, ¿qué, qué, ¿quién haría mi trabajo? Ya me fue la idea. Mm, ok. Va, piensa la idea y me la dice. Porque ahí, ahí le faltan varias cositas a la preguntita. Veamos el siguiente idiom. Ok. Veamos, ya nos atrasamos un poquito. Veamos aquí el siguiente idiom es hanging there. Hanging there. Right. Hanging there. Es como cuando ustedes están teniendo un montón de problemas, ¿ok? When you have a lot of problems, for example, at work, sometimes we have a lot on our plate, right? And we don't know what to do. We have overload of work, a lot of things. But then someone comes to us, our co-worker, they just, don't worry, hang in there, hang in there, ¿ok? So hang in there. Pretty much when we want to say that is hanging there. Don't give up. Okay. Don't give up. Now, let me put it here. Miren acá y veamos el ejemplo. Eh, tell me, can you read the, the definition in Laureana? Read the example. Hanging there. Say that's a way of telling someone to not give up despite dif difficulties. Uh, work can get tough, tough, tough in the middle of tough, in the middle of a term, but hang in there and, and it'll be okay. Okay, it'll be okay. Have you ever Have you ever listened or listened to, to, I don't know if you have kids, ya tienen hijos que van al, al, al bachillerato o a la universidad, ¿no? Los que ya tienen. So the ones that they are there, sometimes they have a lot of, a lot of work, right? They have midterms, they have homework, they have presentations, right? So they are worried in the middle of a term, right? Están ya, que ya no aguantan, ya dicen, no, ya no puedo. Right? Ustedes van a decir, hang in there. No, no deje de hacer las cosas. Not give up. Okay? Don't give up. Hang in there. Ahí quédate. Vos podés seguirlo haciendo así. Eso significa esta frase. Hang in there. Right? A pesar de que todo te está saliendo mal, o que tenés muchas cosas que hacer, no es necesariamente que le salga mal. Aguanta, ya vas a salir de eso. That's what it means. 
hang in there, right? Uh, we can say, uh, my students think that English is difficult. I always tell them to hang in there, okay? <clears throat> okay. Right. My students think that English is difficult. I always tell them to hang in there, okay? No se vayan. Sigan en el curso, right? Sigan trabajando. Keep, keep practicing, right? Entonces, aquí a cuando se le dice a alguien, hang in there, solamente puedo utilizar esa palabra, esa palabra. Alguien que le diga todos sus problemas. Fíjate, no tengo dinero, me quitan el trabajo. Hey, hang in there, you're gonna make it. Okay. Esa frasecita tiene mucho significado. Okay. Aguantate, así lo diríamos en, sal en salvadoreño. Aguanta, ya vas a salir de eso. Okay. ¿Se entiende la frase? Okay. Hang in there. Veamos la siguiente frase para no atrasarnos mucho, ¿ok? Y después hacemos los dos ejemplos de un solo. This one, right, is, en, en el libro está keep on someone's head above the water, pero aquí lo vamos a poner como, como se debe escribir, ¿ok? Now, can you read the definition, Carlos Mario, right, and the example eh, del, eh, no, del mía ley, Susana. Ok. Have you heard about water? To just be able to manage, especially when you have financial difficulties. Ok, very good. This is useful for the ones who have a, a company or when we don't know what to do with our money. Right? Ya cuando está, cuando tenemos problemas financieros, oh, right? Yeah. Otros dirían survive. Como el significado de keep your head about the water is survive. Okay? Miren el ejemplo. ¿Puede leer el ejemplo, Susana? Okay. The business is in trouble, but we are just about keeping our head, our health above water. Our heads above water. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que estamos manejando todo para salir adelante. ¿eh? Estamos sobreviviendo. Pero ahí vamos. We are keeping our heads above the water. Y se utiliza sobre todo en, en, eh, en contextos financieros, cuando tenemos problemas de finanzas. No necesita ser de una empresa. ¿Ok? Puede ser en la casa. A veces hay no, 28 y no tengo piso y pagan hasta el 30. ¿Right? Solo tengo 10 dólares. I'm trying to keep my head above the water. Right? I just bought two maruchans and I think I'm going to be good. Right? Si me duermo temprano, no me da mucho. I'm keeping my head above the water. Do you understand this, these two? ¿Entienden esos dos idioms? Yes? Sí, teacher, solo una consulta. ¿Sí? ¿Será que fue algún error de, de dedo? O, ¿O es que ahí en el, la definición de keep your head above the water dice especially pero con la e al inicio. Ah, sí está bien, correcto. Así está bien, especially. Así, así. Yep. Okay. That is correct. Sí, Hang sir. in there, you will learn English. Very good, Oscar. Hang in there, you will learn English. Let me just close my door. Hang in there, you will learn English. Don't give up. Very good. Siempre está perfecto, Oscar. Ok. ¿Quién tenía otra pregunta? Perdón. Yes. Ay, eh, en el primer ejemplo de Hanging Door, pueden ir tres verbos juntos, así, sin ningún tú de por medio. Work can get. Hanging there. Work can get tough. Eh, no son verbos. Ok. No son verbos. Eh, cuando decimos work, this is a noun, right? Ese está funcionando como noun, work, el trabajo, ok? 
can es un modal. Este modal está modificando el verbo get. ¿okay? Esto está diciendo que ah, hay una posibilidad que el trabajo se vuelva difícil. Right? Pero no son tres verbos. Este es sujeto, un noun. Right? A model and the verb. Right? Muy buena pregunta, Susana. Ok. Recuérdense, las palabras, no, las palabras en inglés, sobre todo los verbos, a veces trabajan o tienen otras funciones dentro de la oración. Ok. Por eso te, vimos los, los, no, no vi cómo se los gerundios, gerunds, infinitives. Okay. Para eso se utilizan. Para, por ejemplo, está el verbo smoke. Smoke, fumar. Entonces, pero a veces decimos, smoking is bad. Que smoking ya no va a ser como verbo, sino como sujeto. Fumar es malo para la salud. Smoking is bad. For Drinking tea at night is good. Drinking tea at night is good. Pero el verbo solamente es el verbo to be, is. Okay. Muy buena pregunta, Susana. Ahora, ¿alguien más? Qué fácil el inglés decían. <risa> decían. Inscríbanse. Es fácil, hanging there. Es easy. ¿Eh? ¿No hay preguntas? ¿Cómo vamos con los ejemplos de estos dos? Aunque, teacher, yo creo que los gringos también tienen problemas para aprender nuestro idioma en español. Claro que lo tienen. El español es más difícil. El español es mucho más difícil. En inglés solo tenemos tres tiempos gramaticales. Presente, pasado, futuro. Y en español tenemos más de 20. Ahí vamos. Ahí. So, Spanish is more difficult. Entonces, ¿cuáles son mis ejemplos? Quiero ver mis ejemplos. ¿No hay ejemplos? ¿No? Señor Menezes, ¿cuál era su ejemplo? Ninguno, teacher, no iba a decir nada, disculpa. A decir un chiste iba, ¿verdad? Le vi la intención. No, que en español tenemos mezcla de todo, le digo. Ah, cabal. Igual los españoles. En España te dicen un montón de... de, 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 de hay como varias versiones de español dentro de España. Dependiendo del lugar, donde, de la región donde se encuentra. Él tiene toda la razón. It's Friday, hanging there. <ríe> Very good. It's Friday. I'm hanging there. In there. Very good. It's Friday. Hang in there. Perfect. No lo he, más que emocioné por un segundo. You will have to hang in there until the rescue team comes. Qué sad ese ejemplo, pero está bien. You have, you will have to. You will have to. Bla, bla, bla. Ajá. Mario, ¿tiene alguna pregunta? Carlos Mario. No. No, perdón, a escribir iba en el, en el chat. Ok. <ríe> you will be the last hanging there. Muy bien. Tell me. We will be paid tomorrow. I keep my head back with the work. Very good. Excellent, tell me. Very good example. Is it okay to say hanging there? Yes. The week is just beginning, but hang in there. You will relax on weekend. You will settle down on weekend. Ah, mira, ahí los utiliza todo, ¿ves? You will settle down on the weekend. ¿Ya? Ok, veamos los otros dos que nos quedan. It's almost vacation. Hang in there. It's it's almost vacation. Hang in there. If 
falta un montón. Usted aquí quiere abrir. Ay, no. Me desespero un poquito, pero. Ok. <clears throat> We're going to see this too. First, scale back or scale down. Ustedes lo pueden ver. Este, exacto. It's. En el libro. Está como a scale back someone's hours. Ok. A scale back. Pero también significa lo mismo si ustedes lo ven como a scale down. En el libro dice hours, pero en realidad ese hours se puede reemplazar, ¿ok? Por cualquier cosa. ¿Qué significa aquí? Reducir, minimizar, no completar. ¿okay? Eso significa scale back. ¿okay? Cuando decimos scale back, right? miren acá el ejemplo. Eh, Balmoris, can you read the definition and the example El Samerino? Okay, uh, scale back or scale down, uh, something. To reduce something in size, amount, or production. Production. Or production. Okay. It will have to, <clears throat> it will have to scale back his plans. Okay, Seal, Sid will have to scale back his plans. Very good. En el libro, si ustedes se van para el libro, en la página 38, vemos que dice a scale back hours. ¿Vale? Y ya nos da un significado bien, demasiado específico. ¿Ok? Dice to reduce the number of hours. Perfecto, estamos bien. To reduce. Ahí nos vamos a quedar. To reduce something. ¿Vale? To reduce something. To reduce hours. To the, reduce the amount. Uh, vamos a decir aquí, Susana scale back her hours, her work hours, her work hours last week. She felt sick. Okay, ven ese ejemplo? Right. La semana pasada se sentía mal, redució sus horas de trabajo y dijo, no, hasta que me sienta bien, right? It scaled back her hours of work. Right? Entonces, esa parte que quede claro que en el libro nos dicen demasiado específico que solo para eso lo vamos a utilizar, pero no, right? Puede ser the size. Uh, veamos. Laureana. Laureana is going to, futuro, is going to scale back her new dress. It's too big, right? Que le, lo va a reducir en talla, right? Va a reducir el, el, el vestido en la talla, ¿por qué? Porque está muy grande. She's going to scale back the dress. Entonces, Sí, ahí nos dice que vamos a reducir las horas de trabajo, como el ejemplo de Susana, pero con, en el ejemplo de, de Laureana decimos que no, que también lo podemos usar en tallas. Okay. ¿Entendemos este ejemplo? ¿Sí? ¿No? Eh, se puede, eh, bueno, no, me... como, como habla de, de tallas, se puede usar así algo como... como... Eh, reducir el tamaño de algo, por decirlo así. ¿Sí? O sea, sí, 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 claro. Por ejemplo, el agujero muy grande, por decirlo así, hay que reducir. Eh, the hole is too big. Let's scale it back. ¿Eh? Ya lo tenemos. El hoyo está muy grande. Reduja, reduce redujamos, no sé cómo se dice. Hay que y, y, en, y en cualquiera de estos pudiéramos usar scale down en vez de scale back. Exactamente. Exactamente. En todo, ahorita estoy usando scale back porque es el que nos da libro, pero ustedes pueden reemplazarlo sin ningún problema y sin ningún cambio en el significado por scale down. 
¿Ok? Ahora, veamos el siguiente eh, idiom. Ya ven, ustedes querían más y ya con eso es suficiente. Ya con eso. ¿Para qué quieren eso? This one, stress out. Este, más que un idiom, es un adjetivo, chicos. ¿Ok? Más que un idiom se ocupa como adjetivo. ¿Ok? Is stress out. Esta palabra out es opcional. ¿Ok? Se puede decir, I feel stressed. I feel stressed out. Y va a significar exactamente lo mismo. José Daniel, can you read the definition? And the example, please, Rubén de Jesús. Stress out, uh, worried and nervous. Worried and nervous, very good. Can you read the first example, Rubén, and the second example, Carlos René? She's been feeling very stressed since she started her new job. Mm -hmm. The example is I was really stressed <coughs> before finals. Ok, very good. Si se fija en el primer ejemplo que leyó Rubén, no lleva la palabra out. Ok. She's been feeling very stressed. Y en el otro decimos stressed out. Significa lo mismo. Ok. Pero la mayoría, eh, si ustedes lo escuchan como stressed out, no se complique. Pueden usarlo como ustedes quieran. ¿Ok? Significa que estamos preocupados, nerviosos. Lo opuesto a settle down. Lo opuesto, podemos decir, Rubén was stressed out because the audit came to his office today. But now he settled down. Right? Do we understand this one? ¿Entendemos el stress out? Teacher, is stress out from out or sin out? No se podría tomar así como, como dicen, polite. Que se va a usar out, stress out cuando sea más formal. No. 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 Es lo mismo. Es lo mismo. No, no, no lleva formalidad o informalidad, ya que es un se se utiliza como adjetivo. Okay. José Daniel felt stressed out. José Daniel felt stressed. Lo mismo. En, en escrito o en hablado, no habría ningún problema. ¿Se entiende el ejemplo? Kevin, Carlos, Oscar, René, Mario. ¿Sí? Ok. Veamos. Yes, sir. Ok. The lista teacher. The attendance. The attendance. Ok. Vamos a pasar la lista mientras ustedes escriben los ejemplos de estos dos. Mientras ustedes escriben los ejemplos. Vamos a guardar esto. No es. Aquí está guardado. <coughs> Ana Mercedes Amaya Corado. Present. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Avendaño Peña. Present. Carlos René Rivas López. Present. Carmen René Calderón de Vázquez. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present. Elsa Merino de Villeda. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present, Present. Teacher, sorry. Ok, eh, perdón. Elsa Merino de Villeda. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Present. 
Marlon Balmoris Dueñas Rodríguez. Present. Maura Estela Orante Fernández. Present, teacher. Nelson Domínguez Díez Alas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Present. Reina Margarita Martínez de Castillo. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Rubén de Jesús Campos Gómez. Present. Presente, teacher. ¿Quién me dijo presente? ¿Rubén o Roxana? No entiendo. Yo, Roxana. Ok. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Rubén de Jesús Campos Gómez. Present. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present. Mario Alexander Arteaga. Here. Diana Carolina Guevara Ortiz. Claudia Carolina Ventura Canales. Okay, so we are going to <clears throat> continue here, right, with the class. Do you have your examples? Okay, aquí están en los ejemplos, veámoslo. I am stressed and hungry. Usted puede decir, I am stressed and hungry. Driving mm -hmm. is stressed out in the Choros street, street. Driving is stressed out. I'm tired of being stressed out all the time. Me too. <laughs> I'm so tired. I am stressed. Very good. I scale by the gas in my purchases. Good. I stress, I am stressed with the university graduation. I am stressed with the university, comma, graduation, and work. Creo que son tres cosas, ¿verdad? ¿Todos? No. Dos. Una, una sola. El ah, la tesis. La tesis. Ajá. I am stressed with the graduation project. Oh, okay. Project. Mm -hmm. Graduation project. My wife stresses me. <laughs> Señora, mire lo que dice José Daniel. <laughs> José Daniel dice que usted le estresa. I was very stressed. Me too, José Daniel. <laughs> during today's game. <laughs> Otro. Señora Balmori dice que lo estresa. Okay. I was very stressed during today's game. I need to scale down the size of the window. Very good, Elsa. The size of the window. Como es una, una ventana específica, va a utilizar the window. Ok. Very good. Ok. Excellent, excellent. And we have the last one. I'm stressed and hungry. And hungry. La última es lo que me pasa casi siempre porque cuando usted no lean mucho porque si no le va a pasar lo de el Quijote. Ok. Now, let's listen to this. Laureana, can you read the definition? And uh, Mr. Meneses, the example. Sleep, one's mind to be forgotten, especially of an obligation. Sorry, I didn't hold you back sooner. It's totality slipped my my mind. My mind. It totally slipped my mind. Very good. Very good. So it means I forgot to call you. Right? I forgot to call you. When you use slip my mind, right? Usualmente lo utilizamos para, para lo que nos pasa a nosotros, right? Podemos utilizar eh, eh, sleep my mind. Por ejemplo, yo cada rato lo utilizo. Oh my God, I forgot, right? O I didn't pay the electricity, the electricity bill, right? I didn't pay the electricity bill. It slipped my mind. Se me olvidó. No es que me vaya a ahorrar unos dos dólares, no, se me olvidó para la luz, right? Me la vienen a cortar, right? Uh, I was supposed to go to the supermarket. 
but it slipped my mind. I was, uh, I had a lot of my play today, right? So, teacher, I yeah. it's when you forget something that is supposed to be important. Usually, it's a homework or a task in your house, a chore, right? Imagine if I tell you today, okay, uh, Susana, you are going, please pay for my cell phone, right? Because I don't have time. Go to Claro and pay for my cell phone, right? I will give you the $10 for you to pay. And then I will ask you, did you pay my cell phone? You say, it slipped my mind. It slipped my mind. Se me olvido, no fui. It slipped my mind. Sorry, but I will go tomorrow. They said, no, mañana me va a pagar $3.30 y 30 centavos de, de mora ahí, right? So it slipped my mind, se le olvido, right? Pero usualmente se utiliza con cositas así que son un poco importantes, okay? Ir a comprar al supermercado, ir a pagar un recibo, eh, dejarle una tarea a los estudiantes, que los estudiantes hagan la tarea. Trajeron la tarea, it slipped my mind, sorry. Right? Se me olvidó, right? se me olvidó. Prácticamente eso significa, it slipped my mind, se me olvidó. Ok, thank you, Susana era, ¿verdad? Sí, Susana. <ríe> ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre esta? ¿No? ¿Se entiende qué significa? ¿Sí? ¿Cuáles serían sus ejemplos entonces, señoritos y señoritas? Ajá. Ese ejemplo, eh, voy a mandarle un ejemplo, es del, 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 del pasado. Okay. Es, no sé si está bien, bien escrito. My house is very dirty. I have a lot of my play, but it's killed by the shores. Exactly. Beautiful. Beautiful. My house is very dirty. I have to clean up. But I have a lot of my play. So I scale back the chores. Mira que bonito. Okay, very good, Nelson. Right? It slipped my mind that today is my birthday. Me gusta esa idea. It slipped my mind that today, oh, that it is your birthday. Muy bien, Nelson, muy bien. It slipped my mind. That it's your birthday. I say, se me olvidó. Ni Facebook me acordó. De cumpleaños. It slipped my mind. Cuando les pregunté. O sea, ¿se faltaría todo eso? ¿Sí? No, <risa> mi pregunta es, o sea, la idea está bien, pero está mal escrito. Exacto, exacto. Ah, okay. La idea está súper buena, right? pero le faltan esos detallitos. Ok, pero, ahora. Pero, pero, o, o sea, porque habían pasado. Slip. Porque se le olvidó. Se le olvidó. It slipped my mind. Ya, ya, ya me confundí. ¿Por qué? <ríe> porque supuestamente es. Eh, slip my mind significa olvidar. Sí, pero recuérdense, recuérdense que este vocabulario. No estamos viendo tiempos gramaticales. Esto ah, es solo okay. para que ustedes llenen su vocabulario de más frases y no diga, no repitamos lo mismo, como que I, I forgot. No, usted va a decir ahora, ah, it slipped my mind, right? Ya lo voy a empezar a usar. Entonces, el vocabulario. Todas estas frasecitas, usted, ustedes las tienen que adaptar al tiempo gramatical en que la van a utilizar. Si van a describir una situación del presente, la acomodamos con el presente. It slips. It always slips my mind that your birthday is today. Okay? It always, ahí sería presente. Okay? Entonces, ustedes las tienen que ir adaptando a los tiempos que ya se saben. Ya se saben presente, pasado, presente progresivo, futuro también, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Should, uf, un montón de cosas. Entonces, ahí los tienen que ir. Uh, adaptando cada uno, porque ese es solo vocabulario. Uh -huh. 
teacher y de hecho que estas idioms nos ayudan mucho porque yo leo muchas conversaciones en inglés y los griegos casi que solo ocupan las idioms. O sea, idioms. yo no sé qué ha perdido. Qué bueno, qué significa. Uh -huh. Uh -huh. Idioms, phrasal verbs. Eso sí, muy bien. I didn't check the water in my car. It slipped my mind. Very good. It slipped my mind. <coughs> It slipped my mind to meet with my friends. Dinelli. It slipped my mind to meet with my friends. Eso que dice ella es muy cierto. Si ustedes van a leer, van a ir a encontrar un montón de palabras. Y ustedes dicen que es. It slipped her mind. Mm -hmm. Okay, very well. Ahora ya tenemos los idioms, right? Ya los conocemos, ya los vimos. Now let's go to the book, right? Ya creamos nuestras oraciones, creamos más de las normales. ¿Alguien aquí tiene alguna pregunta de los idioms? No? Vámonos entonces a la página 39. Okay. Okay. It slipped my mind to buy my dogs for pobreza. Una galleta, Lily. <laughs> okay. So let's go to page. We already wrote the examples. Ya escribimos los ejemplos. Okay. We are going to go to the conversation. Okay. Now, in this conversation, we again have should. Right, it's never my use. a mí me olvida. Hasta que me acordaron por ahí. Okay. We have this conversation with. Cuando le dieron el regalo. Yeah. We should, right, between Bruno and Max. We have Bruno and Max. I am going to read the conversation uh, right now. Just give me a moment. And then we practice. We have here, please pay attention. Hey Max, look, I want to know what policies you have in your company. How are you Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you, should, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning, okay? And should you notify your superiors if you, if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have that policy in my work too. You shouldn't do it. I think so too. I think so too. So let's see this conversation. I would like to listen to Bruno. It's going to be Val Morris. And Kevin Gutierrez, you're going to be Max. Okay? Hey, Max. Look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear for always well in my company you shouldn't be late if you do this you receive a warning and should you notify your superiors if you do something wrong yes should you should i see another policy we have at my work is the use of drugs Nobody should do drugs. We also have that policy in my world too. You shouldn't do it. I think so too. Okay, I think so too. I think so. Very good, Marlons. Very good, Kevin. Now let's go ahead and listen to Elsa. You're going to be Bruno. And Rene, you're going to be Max. Okay, teacher. Hey, Max. Look, I want to know what you have in your company. How are you, Max? 
Well, there are many policies in my company. For example, in Project Shield, we're a uniform always. Well, well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your superior if uh, you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy uh, we have at my work is the use of drugs. Nobody shows the drugs. We all have the police in my work too. You shouldn't do it. I think so too. Okay, very well. Now we're just gonna check some words that I Only think- marijuana. ¿Quién dijo eso, teacher? No sé. Me ha tocado editar el video por culpa suya. We're going to hear some difficult words, right? Difficult words. Now, for me, right? For me are difficult. Let's check here. Should, right? One, right? Policies. Employees, employees, warning, notify, superiors, right? and policy. And da, 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 that's it, right? And think. Now, can you help me out to pronounce these words, eh, Laureana? Policy. Policy. Policies. Sorry, policy. policies. 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 Employees. Employees. Should. Should. Warning. Warning. Should. Notify. 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 Superiors. Superiors. Policy. Policy. Think. Think. Excellent. Yeah. Excellent work. Very good. So. Hola, do, yes. <laughs> do you have a question? Do you have a question about this conversation? Do you understand the conversation? Excuse me, teacher. Excuse me. Okay. Do you have any questions about this conversation? Do you have policies in your workplace? Policies are like rules, but those rules are written. I mean, they are written. For example, one of the policies that we have at Inglés Corporativo, right here, this company, right? One of the policies is that we should finish the class, we should start the class, right, at 8 p.m., right, the latest 8 to 1, and we should finish at 10, 10, right? So I cannot finish at 10 or at 10, 09, 10, 5, no, 10, 10, that's one policy, right? I should, I should, uh, oh, I, I should not wear informal clothing, like, a, you know, I love t-shirts, like jerseys, from the from football teams or know that, right? but I cannot wear them here. I need to be dressed up, right? So those are policies. Do you have policies in your companies? Yes, yeah. teacher. Yes. Uh, policies or police? Policies. Policies. Okay. Teacher, maybe. Yeah. Not arrive uh, under the effect alcohol alcohol effect at the work. Okay, not to, okay. What you should not arrive, you should not arrive under the effect of alcohol to your work. Very good. Let's try it in the chat. I will put it here. 
one, you should not arrive under the effect of alcohol, alcohol to the workplace, right? That's very good. That's one policy. What could be another policy? Tell me. <clears throat> no more? Only one? Don't, oh. don't smoking okay. in, in this play. You should not smoke. You should not smoke at the work. Right? No fume en el trabajo. You should not smoke the word. Imagínense yo aquí con un cigarro. No, obviamente. Tampoco hay ese relajo. Okay? You should not smoke at work. You should not smoke at work. Okay, very good. What could be another one? Kevin Gutierrez? What could be another one here? You should not, you should not drink alcoholic beverages at work. Alcoholic beverages at work. Very good. Ni for loco, porque el que lo pone peor. Okay. ¿Cómo está? Porque ahí dice que tiene más alcohol que una cerveza. No la han visto. Yo vi a unos alumnos que tenían así en la universidad que estaban tomando por loco, pero yo pensé que era gaseosa y es alcohol. Bichos andaban bien locos en las clases. <ríe> We should not leave the company without permission. No hace nada. Ah, ya. De tanto y tanto, dice mi mamá. <ríe> ok, so we have examples here. Very good. Now, based on the conversation, we continue with the conversation, okay? Bruno and Max, we already know what are some policies at Max companies. Tell me. What is Employ huh? Employees should wear a uh, uniform always. Okay, very good. Saben que ese always no se lo dejen al final, que no sé por qué se lo pusieron al final. Aquí, pónganselo, ya le voy a decir, pero quítenselo, por favor, porque ahí no debe ir ese always. For example, employees should always wear a uniform. La palabra always no se utiliza al final de la oración, ni al inicio, siempre dejemos ahí, ¿ok? 99% de las veces ahí, ¿ok? En okay. number two, Carlos Mario, what do you think? What should a worker do? if he or she make mistakes. Have you ever broken a policy in your workplace? Yes. I have, I have, yes, okay. Yes, have. And what do you do? Uh, tell the truth. Tell the truth, and, that's the best. And, uh, how do you say? Uh, receive the the punish the punishment <laughs> from my from my boss. <laughs> okay, very good. Receive okay, okay. Receive what comes to you right after the after mm -hmm. that. Very good. But usually, if you tell the truth, nothing happens to you, right? Have you noticed that? Usted dice la verdad, casi nunca le hace nada. It's like, okay, you tell the truth, it's okay. Very good. Now, let's go ahead and continue. We're going to work with <clears throat> should. No habíamos visto should ya. Yo me acuerdo que sí o no. ¿No? Sí, ya ¿Sí? lo habíamos visto. Estaremos en un día equivocada. A ver, ¿qué? Yo no lo recuerdo. Quizás porque no viene en esa clase. Probablemente, ¿verdad? porque usted es falta acá. Ok. No. <ríe> should. No, no, no. Vale, ¿para, qué vamos, ¿Para qué vamos a usar should? Should, we are going to use should 
to give suggestions, okay? To give suggestions, to tell someone what they could do, but it's not mandatory, it's not an obligation. Do you remember the word that we, we learned yesterday, mandatory? So should is not mandatory. Should is for something that you tell them, oh, okay, you can do this, but if you don't want to, don't do it, right? Now, should is usually used when someone has a problem, right? Or when someone doesn't know what to do, right? That's when we're gonna use should, to give a strong advice on or recommendation, right? For example, let's go ahead and see here, right? Look at this. Si, este juego les trae este no importa. Okay. This is me, right? This is Sylvia. I don't remember. Right? I feel sick. I feel sick. Oh, but let me put it. But I have a class at 10 p.m. So tell me, give me advice, give me a recommendation. I feel sick. El viento me tiene mal. I feel sick. But I have a class at 10 p.m. Después de ustedes tengo otra clase. But I have a class at 10 p.m. What should I do? You should, you should wear a, a, a sweater. Okay, Susana says, you should wear a sweater, okay? Tal vez así ya no me siento enferma. Okay, you should wear a sweater. That's that's one recommendation. Very good. Another recommendation? What is the, what does it mean? Uh, wear to wear in Spanish. Wear is to put your clothes on. For example, I have a sweater here. I have a sweater, right? So I'm going to wear my sweater right now and I put it on, right? Put on, wear. Es usar, pero para ropa o accesorios. Ropa, accesorios, zapatos. Solo para eso significa usar. De ahí para lo demás, utilice use. Gracias, René. Okay. ¿Cuál es otra recomendación? Perfect. I feel sick. I feel sick. Tell me what to do. You should call in sick. Call sick. Creo que era. Call in sick. Very good. Call in sick. Laureana. Okay. You should call in sick. Mira, estoy usando ya los phrasal verbs. Muy bien. You should call in sick. Ya le voy a hablar al jefe. Dice, mire, ya sabe qué. Ay, ve qué hace con el bicho. You should go to the vet. To the vet? Como fue animal. Vet teacher. Ah, to the vet. Yo me pensé que me, que me dijo my, re my recommendation, teacher, is you should bring um, of tequila. A tequila. Okay, okay. You should go to bed. René says, you should drink a tequila. You should drink a tequila. Okay. That's not good advice, but yeah, it's advice, right? So if you see this, right, with the advice or the recommendations, están diciendo todo lo que yo puedo hacer, right? Pero yo no me voy a tomar un tequila después para la clase. O sea, obvio no, vea. Van a echar, right? I may call in sick. It's my recommendation, teacher. <ríe> Ajá, es su recomendación, perfecto. Pero después digo yo, mm, no, pero es que no, no quiero un suelo, está haciendo mucho calor. Creo que voy a usar este y después este, right? Estos dos. ¿Por qué? Porque es una recomendación. Entonces, las recomendaciones ustedes las reciben o la persona a la que ustedes se las dan las reciben, pero depende de ellos si las aceptan. ¿Entiendes lo que estamos haciendo con should? Okay. ¿Sí? Yes. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos a utilizar should? O sea, ¿cómo se escribe should? Right. Esta es la forma. Este, este es el ejemplo. 
ok voy a dejar esto Okay, very good name is. Ahora vamos a ver acá. This one and this one. Now, what are we going to do? When we write should, the form should or the structure is the following. We're going to have subject, right? Plus should, plus the verb in base form, plus the complement. Okay? Este es el orden en el que se debe de escribir una oración utilizando should si está afirmativa, ¿ok? Si es afirmativo. Si es negativo, right? Si es negativo, vamos a utilizar lo mismo, right? Pero después de should, we're going to use the word not. Okay? You should not, and then we make it negative, right? It's going to be a negative. If we have a question, right, we have a question, the only thing that we're gonna do, right, is that we are going to put should before the subject. I am gonna try, okay? And then here, and instead of the period, we'll put a question mark. Should I drink a tequila? Right? So we have affirmatives, negatives, questions. Then we have, these are just no questions, right? And then we have WH questions. WH questions, people. With WH questions, we just put WH word plus should plus subject plus the verb in the base form, right? This is what I got. Let me make this smaller. Vamos a hacer esto más chiquitito y a un lado. Right, we're gonna put it right here. And then we are going to use this, this is space right here, right? So let's make our examples. If I have all of this, right? I wanna make an example here with Subject plus should plus verb in the base form, right? Uh, Elsa should, let's put here, should uh, visit her relatives more often, right? ¿Qué significa esta oración? Que debería haber a sus parientes más seguido, right? Elsa should visit her relatives more often, right? I want to make this negative. How can I make this negative? Uh, tell me. What do I need? Can I see the Tell me. ¿Cómo vamos a hacer negativa? Elsa, esa misma. Esa misma. Elsa shouldn't visit her relatives more often. Should not or shouldn't. Muy bien. Miren, ella dio solo dos la contracción. Right? Should not or shouldn't visit her relatives more often. ¿Cómo podemos hacer una pregunta, Carlos Mario? About the same? Ajá. Uh -huh. Yes, no question. Con la misma oración. Mm. El mismo sujeto, todo es lo mismo. Pero haga lo pregunto. Siga la fórmula. Eh, Carlos Mario Should Rafael eh, Will work No this week? Siga, siga el ejemplo De Elsa should visit her relatives Y no agregue nada más 
Should Rafael work? Uh -huh. Should Rafael work this weekend? Should Rafael work this weekend? Very good. We have a question mark. Uh, let's see, Daniel Meneses, mm -hmm. give me a WH question. Recuerden the WH words. Where, why, when, how much, how long, of. Eh? So, what is? Where. Where. Where should Elsa? Elsa, uh huh. Visit her relative more often. Where should Elsa visit her relatives more often? Okay. In their house. In their house. Very good. So we have this, this type of questions, right? Ya tenemos nuestra forma de cómo escribir cada una de ellas, right? Tenemos afirmativas, tenemos negativas, preguntas, y la respuesta ya sabemos. Uh, Elsa should visit her relatives. Should Elsa visit her relatives? And so on, right? Now, we're going to, ¿entienden esta parte? Yes. Okay. Yes, sir. Okay, very well, very well. So let me go ahead and give you right now. I'm going to give you a problem. Okay. Vamos a armar los equipos. Right. We're going to make the groups and I'm going to show you this. Right. ¿Ya copiaron las oraciones? Sí. ¿Se tiene? The structure. Ajá. Uh -huh. Yes. Okay, perfect, perfect. Now we have this. Right? These are problems that we're going to use with should. And we're going to make one, two, three, four. Four groups. Okay? Four groups. Four. Tenemos 21 participantes. Por favor, tómenle captura a esto. And we're going to make the groups like this. Okay? We're going to make the groups like this. Group one, right? Then we're gonna have group two, then group three, <clears throat> and group four, okay? Four different groups, right? One, two, three, four. ¿Ya lo tienen? Así van a ir los grupos. Now, we are going to make the groups here. Voy a hacer los equipos acá, cuatro equipos. Y vamos a ir a hacer nuestras oraciones. Vamos a hacer, por cada, hay tres problemas en cada equipo. De los, de los tres problemas, hagamos las estructuras rapidito. Right, ya tenemos, I have a headache, I'm tired. I want to go to the cinema. I want to go to England, but I don't know the language, and so on. Okay, vamos a hacer cuatro equipos. Van cinco en cada equipo. Vamos a trabajar rápido porque nos queda muy poco tiempo. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Sí, no. Tenemos cuatro grupos. Vamos a trabajar cinco en cada grupo. En esos cinco vamos a ir eh, dándole recomendaciones a cada uno. Solo a un grupo. ¿Ok? Ya le voy a decir qué grupo les toca a cada uno. Grupo uno. Vamos a ver. Grupo 1, Ana, Carlos, Carlos Mario, José Daniel, Kevin Gutiérrez y Roxana Elizabeth. Group number 1, que está arribita, rosadito. Group number 2, Carlos René, Helen Dionelli, Marlon, Nelson Domínguez y Oscar Mauricio. Sería el, el, este, el segundo. Ah, ahí, donde dice Naranjadito. 
Número tres. Carmen René, Delmi, Edgar Gonzalo, Elsa Merino, Susana Esmeralda, The Green Group, el, el verdecito. Y el último es el de Laureana, Estela, Francisco, Mario Alexander y Rubén de Jesús. ¿Ok? ¿Ya notaron cuál es toca? Ok, perfecto. Vámonos entonces. Tenemos 10 minutos. Vamos. Let's go. Yo no le puedo ayudar. Vamos. Mentira, sí que le puedo ayudar. Vamos. <ríe> Let's go. Let's go. Click on your group. Click on your group. Click, click, click. <coughs> Carmen, Carlos, Estela, José Daniel, vámonos. Carmen René, Estela Orantes, únense al equipo, por favor, aunque sea de oyentes. Vamos. Como dijo que y vamos a dar recomendaciones según dijo según la estructura que ha dado ahí verdad sí vaya entonces Laureana díganos su recomendación vaya primero el problema my mom has burned my dinner que la mamá quemó el la cena dice ajá uh -huh. Ya pueden compartirlo por si, por si quieren compartirlo. Ah. Aspirin, dejémoslo así. Aspirina, okay. no sé si se mantiene el nombre. Aspirin. Ajá. Uh -huh. Yes. Sure. I ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, claro. Este sería la respuesta. You should to drink a aspirin. You should drink. Drink. Ajá. Después you de. Should drink it. Sí. You, should, you should drink. El verbo no lleva ningún cambio. Así deje. Uh -huh. Así como lo puso ahí el señor Menezes. El chat, así pongo. Lo veo otro ratito, chicos. Okay. Okay. Uh, I want to go to the cinema, but it's raining. This meeting is being recorded. ¿Qué más le podemos recomendar? Que descanse. No vea, si está sediento. No, uh -huh. no si está sediento. Sí, es tomar agua. Bien. Sí, es tomar agua. Uh -huh. Ok, la tres. Eh, you should work. Ahorrar. Ahorrar es... Ahorrar. No, no sé cómo es. Ahorrar. Save. S-A-B-E. Save. save. You should save. ¿Qué más? Consiga trabajo. Sí. Debías ser la primera. You should work. Sí, vea. You should save. Sí, 
No, lo ideal es que ahorre. Pero si no tiene trabajo, ah, ¿cómo va a ahorrar? <ríe> you should uh, take an, take an you should, employee. You should get. Get. Mm -hmm. okay. You should get. Employee. Employee. Mm -hmm. No. No, no es empleado. Pero, pero ese no es empleado. O se ocupa para este Emplea. caso también. Ah, es job. 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 Uh -huh. Entonces era you should get work. A job. A job. Un trabajo. Job. Uh -huh. mm. Okay, finish. Yes. Is a piece of cake. Ah, es un broma. No me hagas caso. <laughs> okay. Como dijo la teacher que se escribe. Ahorrar. Save. S A V. Ah, ya, ya sé cómo de salvar. Save. Ajá. Uh -huh. Ok. Thank you. Ok. You shooting. No vamos a poner otra donde dice estoy sediento. ¿Qué más podríamos recomendar? Que se bañe. No, porque eso sería como caluroso. Uh -huh. Es que se bien es que foto... solo tomar agua o, o, o algo helado. Cold water. Uh -huh. O cold refresco. Cold juice. Cold juice. Uh -huh. Maybe. You should cold juice. Drink. Mm -hmm. Drink cold use. Me prefiero un frozen. Y en lo que no nos vamos, ¿por qué no repasamos una cada una? Sí, está bien. Ok, dámelo. I found a lot of money in the street. You should spend. And you should donate. Ok, está en número 2. I am thirsty. You should drink water. You should drink juice. <laughs> <laughs> Oh, oh, what happened? Teacher, una pregunta. Uh -huh. este, íbamos, íbamos, eh, bueno, estábamos hablando, me, pues alguien por ahí dijo, invoquemos a la teacher para que nos explique. Y en ese momento justo entró usted. Ah, se escuché. Uh -huh. Bueno, la cosa es, eh, solamente teníamos que darle recomendaciones por cada imagen. O, iba, o tocaba que sacar de los cuatro ejemplos que dio eh, íbamos a sacar sobre un sobre una imagen no por ejemplo dice digamos I have a test tomorrow entonces cuál sería una recomendación de I have a test tomorrow you should eh, study a lot you should ejemplo. study uh -huh. Ajá, tenemos la afirmativa ahora la negativa cuál sería You shouldn't study alone. You should study. Ajá. ¿Y la pregunta, María? ¿Eh? ¿La pregunta? ¿La yes, no question? No, espérame, que se me, se me extravió la, <risa> la estructura. Espérame. Ok, espérame. la pregunta. Should... Eh, sería, uh -huh. when, espérame, espérame. Ajá, when should you study? 
Oh, right? Today, Bye. because the test is tomorrow, right? Uh -huh, so yeah. When should when should you study? Should when you should study? Or oh, when should I study? Oh, you should study right now, right? Because your test is tomorrow, so start. So traten de hacer, tal vez no todas, pero traten de hacer varias eh, formas para que si vayan practicando y vean cómo se realiza. Ok. 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 Vamos a compartir unos cinco minutos más y ya nos vamos a ir para la, para la reunión principal. ¿Tiene alguna pregunta ahorita? No, eh, no solo eso. Era. ¿Seguros? Ok. ¿Laureana, Estelita? ¿No? No. No, ok. Vamos. No, gracias. Lo veo. Sí. Did you finish? Creo que sí, teacher. Era una oración por, por cada figura, ¿verdad? Una recomendación, sí, en la mesa es una recomendación. Uh -huh. Pero si también pueden ustedes escribir la negativa, una pregunta, utilizando lo mismo. Recuerden que estamos practicando la uh -huh. estructura. Uh -huh. Ok, la estructura. Entonces, si yo les digo, I have a test tomorrow. ¿Cuál sería una sugerencia? Oh, you should study a lot. Esa es la sugerencia. Pero ¿cómo sería la negativa, Kevin? Una sugerencia negativa. I have a test tomorrow. Oh my God. Then puede decir, you should not, you should not worry. You should not stress out. Mm. De, 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 de preocupar. Right? Ya ustedes ya van agregando las palabras en la estructura. ¿Okay? Eso es para practicar preguntas eh, negativos, afirmativos. Si ya las hicieron todas afirmativas, pues está bien, no hay problema. Pero recuérdense que hay otra, otras formas, ¿verdad? Okay. ok. Yo creo que ya nos vamos porque ya es súper tarde. Vamos. <ríe> Ok, ¿cómo le fue en el, en el ejercicio, Elsa, antes que se duerma? Sí, teacher. Very good, teacher. Very good. ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo fácil? Eh, easy. Easy, easy peasy. Ok, very good. Easy peasy. And you, Carlos Mario, what are you talking about the exercise? Eh... The first we wrote, uh, you should drink an um, aspirin. You should drink aspirin. Very good. ¿Y cuál era el problema? I have a headache. I have a headache. Yes, that's very good. I have a headache. You should drink aspirin. Very good. Excellent. Excellent. ¿Alguien más que quiera compartir sus ejemplos? Veamos. Oscar Mauricio. Dígame el problema y una recomendación. Ahí me escribió algo, perfecto. Pero dígame cuál es el problema. El problema es... ¿Cómo es en inglés? Era que del, del, estaba... ¿Qué le no, recomendamos? Léalo, léalo, léalo. No me lo diga, léalo. I have... A... Test tomorrow. Oh, okay. I have a test tomorrow. Very good. Tomorrow. Very it, good. It's recommend, it's ¿Y usted cómo le va a decir? You sure? You sure relax? Or you sure relax in drink coffee? Excellent. Very good. That's perfect. Right? You should relax in drink coffee. Aunque si toma café, no creo que se relaje. Que es. Pero... Ah, y se pone <risa> el otro, que... you, you uh -huh. sure, no, you sure, no, very relax, ver, no, very, very light, feel. No. You should not? Pues no, you should not drink alcohol. You should not drink alcohol because you have a test tomorrow. Very good. Miren aquí, vea. Si tiene un examen, porque se va a ir a embregar. You should not drink alcohol. Right, very well. 
Let's see another example. Veamos, Maria Alexander. Arteaga. Hola, hola. Eh, de lo que tocó en mi grupo. Sí, ¿Eh? uno, uno, no hay problema, uno. Eh, bueno, voy a tomar que dice I want to go to English, but I don't know the language. Eh, you should study English. You should study English. Very good. Right? I want to go to England. El país se llama England. Inglaterra. Sorry, England. Right? England. Very good. Perfect. Uh, veamos otra. Susana. Okay. Uh, I want to buy a bike, but I don't have money. Uh, you should get a job. You should get a job. Oh. Or you should save a lot of money. You should save a lot of money. Very good. Excellent. Y así vamos a ir trabajando con el should. Vamos a, a seguir mañana. Con should creo que ya podrían adelantar con los ejercicios porque ya lo hemos trabajado anteriormente. Ok. No es como que nunca lo hemos trabajado. Right. Now, vamos a pasar la asistencia. Por favor, pon atención. Enseñar las cámaras. Si no, la asistencia no les vale. Recuerden. Ana Mercedes Amaya Curado. Present. Andrea Laureana Vázquez. Present. Carlos Mario Vendaño Peña. Present. Carlos René Rivas López. Present, teacher. Carmen René Calderón de Vázquez. Present, teacher. Delmi Guadalupe Gómez Landa Verde. Present. Eh, Edgar Gonzalo Chocón Alvarado. Present. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. Francisco Nehemías Judine Surquilla. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. José Daniel Mercedes Present. 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 <ríe> Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Present. Marlon Balmoris Dueñas Rodríguez. Present. Maurestela Orantes. Present. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Present teacher. Reina Margarita Martínez de Castillo. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Rubén de Jesús Campos Gómez. Present teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present. Mario Alexander Arteaga Campos. Here. Diana Carolina Guevara Ortiz. Claudia Carolina Ventura Canales. Ok. So we have finished with today's class. Ahí vamos, llevamos la asistencia. Ese día le corresponde quedarse a Oscar Mauricio Montenegro. Right? Avisa si se va a quedar o si se puede quedar alguien más. Okay? If not, I will see you guys tomorrow. Have a beautiful rest of the night. And see you at 8. Bye-bye. Bye, teacher. Thank you. Thank you. Have a good night, everybody. Good night, everyone. Good night. Bye bye. Bye, Roxana. Hi, Oscar. ¿Qué tal, Oscar? Hello, Aquí, mire. Bueno, es la duda. De ahora. ¿Qué preguntas tenemos, Oscar? Cuénteme. Ya le digo. Aquí le está haciendo una noche. Oh, de ahora. Eh. Solo es un. Ah, el, el que estaba con el split, split, decía la palabra, split one meeting. ¿Slip? Ajá, en el cuadrito, es, es split. Esa es una de las idioms que vimos. Idioms, ajá. ajá. Slip este, one's mind. Así tenemos que decir, slip one mind. No, ese once lo va a sustituir por la persona. Sleep uh -huh. my mind, sleep your uh -huh. mind, sleep her mind, etc. Uh -huh. o sea, ese one significa una persona. Una persona. Okay, entonces uh -huh. ese lo va, usted, lo va usted a cambiar. Veamos si todavía no creo que sean los ejemplos. No, ya no se ve. Uh -huh. Si decimos sleep my mind, por ejemplo, en vez de sleep one's mind, 
siempre le van a presentar el vocabulario de forma general. Luego usted lo tiene que adaptar a cómo lo va a utilizar. En este caso, si yo digo así, miren. Digamos, esto, esto pasa en mi casa. Mi, mi esposo me dice, uh, please, please pay the electricity bill. Él me dice, bye. Por favor, paga el, el no, recibo. No, 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 no. Ok, él me dice, por favor, paga el recibo de la electricidad. Ok. Pay the electricity bill. Right. Y yo le digo, sí, ok. Pero en la noche viene y me pregunta, eso es lo que me dice. Okay. Eh, veamos acá. Right. Y yo le digo, uy, ¿qué pasó aquí? Okay. Le dice... Yo le digo, ok, esto pasó en la morning. Okay, en la mañana. Right? En la morning. Pero en la noche, right? Y en la night, ya uh -huh. le dice, right? Silvia, did you pay the electricity bill? Did you pay the electricity bill? Esta es una pregunta que él me está haciendo a mí. Tengo yo, y como se me olvidó, ¿verdad? Porque estaba haciendo muchas cosas. Right? Entonces le voy a decir, sorry, right? It slipped my mind. Entonces, esa partecita acá, right? Esta de aquí. It slipped my mind. Significa que se me olvidó. Right? Okay. Pero lo voy a hacer mañana. Right? Sí. right. Entonces, <risa> en este yeah. caso, eso significa. Este, el one, es esto. Entonces, Henry luego le puede ir a decir a alguien más. Oh, Silvia didn't, no lo pagó. Silvia didn't pay the bill, right? It slipped her mind. Ahora ya no decimos my, porque no estoy hablando yo, sino que él está hablando de mí con alguien más, por eso entonces utiliza her. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Okay. claro. Ok, perfecto. ¿Otro, otra, ¿Otra preguntita, Oscar? No, solo esa era la que tenía duda. ¿Seguro? Sí, seguro. Vaya, perfecto. Entonces, cualquier otra pregunta, ya saben en la clase, podemos preguntar sin ningún inconveniente. ¿Ok? Muchas, muchas gracias. A usted, Oscar. Pasa buenas noches. Feliz noche. Gracias. Igualmente. Bye, bye. Bye, bye. Bye.